안녕하세요. 연기자 이상윤입니다. 네, 제가 지금 연기를 하고 있지만 저는 물리학을 전공한 학생이었습니다. 그래서 그런지 어, 탄탄한 과학 지식을 바탕으로 만든 영화들을 참 재밌게 보는데요. 작년에 큰 이슈가 됐던 인터스텔라도 굉장히 흥미롭게 봤고요. 그리고 제가 고등학교 때 나왔던 영화인 것 같은데 컨택트라는 영화도 굉장히 인상적으로 봤습니다. 이두 영화에서 어, 과학 자문을 담당해 주셨던 킵손 박사님께서 이번 SDF에서 강연을 해주신다고 얘기를 듣게 됐는데요. 이번 SDF 2015 거장의 강연 참 많이 설레고 기대가 됩니다. 그럼 킵손 박사님 부탁드리겠습니다. 네, 영화 배우 이상윤 씨가 킵손 박사님을 소개해 주셨습니다. 그럼 킵손 박사님을 무대로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 你看，and，thank，you，for，joining，us，thank，you，very，much，yeah，our，universe，is，huge，and，rich，it's，filled，with，stars，and，planets，and，nebulae，that，are，all，made，from，the，same，kind，of，matter，as，you，and，I，but，
and causing the black holes to spiral together. These ripples are called gravitational waves. You've finished your exploration of Andromeda. You travel back through the wormhole and back past Saturn and Jupiter and Mars and back to Earth, your home. You present to the people of the world all the details of your marvelous discoveries of the warp side of the universe. And then after some rest, you go to visit the gravitational wave detector, which has been constructed by friends of yours. As you're there at this LIGO gravitational wave detector in Hanford, Washington, you see, or the scientists there see a new set of gravitational waves come in. They measure the details of the waves and discover these are the very same waves as you saw emitted when you were back in the center of Andromeda. And how is that possible? You saw them emitted when you were there in the center of Andromeda. Well, the answer is simple but bizarre. When you went through the universe, through the wormhole, you must have gone backward in time by two million years. You saw the waves emitted from Andromeda. You then returned to Earth going forward in time two million years, and you see the waves received. <laughs> That's really weird how time behaves in Einstein's relativistic universe. Now, all of the things that I've described to you in this little talk, uh, everything is a prediction of or an, an outright experimental data from Einstein's relativistic laws of physics. With one possible exception, it may be that wormholes are forbidden, forbidden to exist because they pinch off, as I described. Everything I've described, and in fact, all of science and technology that we have today is really a product of human conscious curiosity. This is science that is powered by curiosity. Curiosity is really the key to the entire enterprise that we do as scientists. Thank you. 네, 영화 인터스텔라의 책임 제작자이신 킵손 박사님과 함께한 멋진 우주 여행이었습니다. 자, 이번 순서는요, 제 역시 대단히 기대를 하고 있고 전 세계 천문 우주 과학 분야의 많은 분들이 이 대담을 기대하는 세기의 대담이 되지 않을까 싶은데요. 킵손 박사와 함께 토론할 한국의 천재 과학 소년이죠. 이제는 아마 청년이 되어 있을 겁니다. 화면으로 소개하겠습니다. Yeah,韩国千文研究员，박사，과정，재학，중，송，玉根，군，을，소개하겠습니다。큰박수로，맞아주시기，바랍니다。어서오세요。Nice to 물리학자, 물리학자 리처드 파이만 이렇게 말했었죠. 과학 강연을 들으러 오는 모든 사람들은 그들이 내용을 못 알아들을 줄 알면서도 혹시나 강연자가 멋진 넥타이를 메고 오진 않을까 그걸 보러 온다고요. 예, 물론 킵손 박사님은 그런 넥타이가 전혀 필요 없는 분입니다. 예, 저는 풋넥이라서 넥타이를 메고 왔습니다. 예, 혹시나 제가 말 실수를 하거나 그러면 그냥 넥타이만 봐주십시오. 과학을 이해하는 데 있어서는 많은 것을 알아야 할 필요는 없습니다. 단지 끊임없는 질문만 던질 수 있으면 됩니다. 그런데 그걸 가능하게 하는 것은 무엇일까요? 바로 오늘의 주제인 호기심입니다. Curiosity, 호기심만 있으면 됩니다. 자, 오늘 그런 의미에서 킵손 박사님과 함께 과학자로서의 호기심에 대하여 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 본격적으로 질문에 들어가 보죠. 사실 제가 알고 있었던 킵손 박사님은 물리서적 그래비테이션의 공동 저자였습니다. 그런데 작년 개봉한 영화 인터스텔라의 엔딩 크레딧에서 책임 프로듀서라는 타이틀 옆에 적혀 있는 박사님의 이름을 발견했죠. 할리우드에서 과학자로서 어떻게 영화 제작에 참여하게 되었는지 그런 계기는 무엇이었는지 궁금합니다. 
In 2006, a close friend of mine, a movie producer, came to me and said that she would like to, me to work with her on a movie that in fact became Interstellar. This woman and his name is Linda Obst. She had worked with Carl Sagan on the previous science fiction movie, Contact. Uh, I saw this as a tremendous opportunity to be able to reach out for the first time in my life to a hundred million people around the world and try to get them interested in science. I've never dealt with such huge numbers of people before. And so this movie became for me a vehicle to try to interest people in science. And I, I treat the movie as a sort of a lure to get people interested in science, and then I've written a book about the science in the movie to try to be a hook to get people to dig much more deeply into uh, the science and understand it more deeply. 혹시 대한민국에서 박사님의 워몰과 중력에 대한 강의를 들은 학생이 몇 명이나 되는지 아시나요? No, I have no idea. Uh, no idea. 네, 대한민국에서 인터스텔라의 총 관람객 수는 누적 1,027만 5,484명입니다. 네, 사실 저도 두 번이나 봤죠. 네, 따지고 보면 이 수많은 사람들이 어, 블랙홀, 웜홀, 중력파 그리고 5차원 우주에 대한 169분짜리의 <웃음> 영상 강의를 자발적으로 들으러 온 셈입니다. 이런 놀라운 결과에 대해서 할리우드의 과학자로서 어떻게 생각하시는지 좀 말씀해 주시죠. That's really remarkable. It's far more successful than I had ever imagined. If only 10% of the Korean people who saw this movie became much more interested in science because of the movie, that's one million people that I have actually reached through this movie. I thank you, Korea. You're wonderful. You're welcome. <웃음> 네, 그럼 영화 인터스텔라에 대해서 좀더 이야기해 보도록 하겠습니다. 먼저 영화의 한 장면을 함께 보시죠. Let's take it slow, sir. Nice and easy, Mr. Cooper. Remember, you're no spring chicken anymore. Actually, you are 124 years old. I knew who it was. Nobody believed me, but I knew he had come back. How? Because my dad promised me. Yeah. 예, 쿠퍼와 딸인 머피가 만나는 감동적인 장면이었습니다. 예, 함께 슬라이드를 보실까요? 쿠퍼는 어, 35세에 그의 우주여행을 시작해서 토, 토성까지 2년, 그리고 밀러가 있는 행성까지 23년, 그리고 가르강추와 블랙홀까지 51년, 그리고 구조될 때까지 13년을 더해서 모두 89년에 우주여행을 하고 돌아왔습니다. 그리하여 지구 나이로는 124세가 되었지만 얼굴은 여전히 40세 정도로 보이죠. 반면 지구에 남았던 딸인 머피는 쿠퍼가 떠날 때 10살이었으므로 영화의 마지막 시점에서는 99세가 되었습니다. 이제 많은 관객분들이 이 뒤바뀐 부녀의 나이 관계에 대해서 많은 호기심을 가졌었는데요. 이 장면에서 박사님이 이야기하고 싶었던 물리 법칙들은 무엇인지 좀 말씀해 주시죠. So there is a law of physics that I like to call Einstein's law of time warps. In this law, which Einstein discovered in 1912 as a foundation for his general theory of relativity, says that everything likes to live where it will age the most slowly. Wouldn't you like to live where you age more slowly? And gravity pulls it there. Things, time flows much more slowly near the surface of a black hole than up at high altitude or back on Earth, 
and therefore the black hole has an extremely strong gravitational pull. According to Einstein's law of time warps, that gravitational pull is produced by this difference in time flow. We see the difference in time flow in the movie, of course, because right. Cooper has spent a large amount of time near Gargantua, where time flows slowly, whereas Murph has been back on Earth, where time flows much more rapidly. That's, that's the cause of it. But I should add that, in fact, this law of time warps also works for the Earth's gravity. The gravitational pull that we feel that hold, pulls us down to the surface of the Earth, that is produced, in fact, uh, by the fact that time flows more slowly on the surface of the Earth than at high altitude, more slowly by one second in 100 years. Now, that's not much different, but it's enough. One second in 100 years is enough to produce the gravitational pull that we feel, and Einstein's mathematical equations describe that and explain it. Our GPS system, by which your smartphone works uh, to tell you where you are, it's based on timing signals that come from satellites at high altitude. Those timing signals are corrected for the slower flow of time on the surface of the Earth than up in the satellites. If they were not corrected, the GPS system wouldn't work. Right. It would fail. So Einstein's law of time warps is, in fact, part of everyday technology that you have in your own pocket. Right. 예, 과학을 접근하는 방법의 한 가지는 어떤 어, 공식이나 지식을 아는 것이 아니라 어, 단지 과학적 현상을 직관적으로 이해할 수만 있으면 되고 어, 아인슈타인의 법칙을 몰라도 그 법칙이 설명하고자 하는 현상을 이해한다면 그것으로 충분합니다. 시간을 수식으로 증명하기보다도 스크린에서 화면으로 보여주고 싶었답니다. 예, 그럼 자, 다시 오늘의 강연 내용으로 돌아가 보겠습니다. 박사님께서 오늘 강연 마지막에 라이거 프로젝트에 대해서 언급을 해주셨습니다. 그 프로젝트의 목적에 대해서 좀 말씀을 해주시죠. So LIGO is a project that I co-founded with Rainer Weiss of MIT and Ronald Drever at Caltech in 1983. For me, the motivation was to explore the warped side of the universe, the very things that I described in this lecture, to be able to see the collisions of black holes and see how those collisions create a wildly changing curvature of space, uh, rate of flow of time, uh, the whirlpools of space around the black hole, the vortexes that fight with each other, all the things I talked about, we will see using the LIGO gravitational wave detector. So that was the goal for me. For many other people, it's to explore other kinds of astrophysical phenomena. LIGO will open up a revolutionary new window onto the universe. It will show us aspects of the universe that we have never seen before. And so that's why uh, I co-founded LIGO and why I have dedicated a large portion of my career to helping make it happen. Yeah. Oh. 지금 다음 달인 6월 1일에 75세가 되시는 걸로 알고 있습니다. 어쩌면 반세기가 넘도록 걸어온 과학자로서의 길은 말 그대로 깨어있는 호기심이 있었기에 가능하지 않았을까 생각하는데요. 박사님은 호기심이 뭐라 생각하시나요? 박사님만의 호기심에 대한 정의를 좀 내려주시죠. Well, for me, curiosity is the driving force for science, for technology, and for myself. Uh, the desire to understand the universe around us, the desire to understand the laws that govern the universe, the laws that govern the construction of uh, the high technology instruments, the cell phones, the Samsung cell phone uh, created here in Korea. Uh, the, that curiosity that drives all that is really the uh, thing that is so important to me personally. Uh, I have a number of friends who are scientists who are not driven by curiosity. They're driven by competition to be the first person to explain something or to make some discovery. But I find that those people who are driven in this way are much less creative than Albert Einstein or Isaac Newton or my close friend Richard Feynman. Those people are driven by curiosity and their curiosity enabled them to ask questions that nobody else had ever asked. And then other physicists help them to answer the questions. But finding the right questions, that is the thing that is the, uh, it arises from curiosity. I see. 어, 박사님께서는 박사님의 호기심이나 연구 업적에 대해서 많은 
부, 많은 부분들을 이제 선배 과학자들에게 빚을 진 셈인데요. 그 빚을 다음 세대들에게 어떻게 갚을 생각이신지 그런 것들이 좀 궁금합니다. So, uh, indeed, I have relied very heavily on the research of people before me, on John Wheeler, who mentored me in my research, uh, and also on the work of my colleagues, such as uh, Stephen Hawking and, and Richard Feynman. We all rely very much on each other. Uh, for me, myself, I, I'm rather different from many other physicists. Uh, I, I don't work in the most sexy areas of physics. The most sexy area is trying to understand the laws of quantum gravity. Uh, that's a very crowded field. And by personality, I prefer to have more elbow room. I would like to work in an area where I can make original contributions that nobody else is going to make. And so I try to find new directions that other people haven't pursued, such as uh, helping to create the field of gravitational wave astronomy, going way back to 1970 at the beginning of my career. Uh, if by the time my career is over, I have introduced, by opening up new kinds of questions, I have introduced a set of three or four questions that people are still struggling with and trying to answer 20 or 30 years from now, I will consider myself to have, as having been a very great success in, in physics. I see. 네, 깁손 박사님은 다른 학자들이 연구하지 않는 분야에서 장기적으로 영향을 줄수 있고 미래에는 대세가 될수 있는 그러한 새로운 방향의 연구 과제를 선택합니다. 그렇게 함으로써 자신의 제자와 제자의 제자까지 2, 30년 이상 연구할 수 있는 과제를 만들어 줍니다. 네, 즉, 3대가 함께 공유할 수 있는 연구. 박사님이 말한 The Big New Questions. 부럽습니다. 저희도 언젠가 그런 빅 프로젝트를 할수 있는 날이 왔으면 합니다. 예, 이제 Q&A를 마무리 질 시간이 다가온 것 같습니다. 어, 제가 아는 한 오늘 깁손 박사님은 가장 뛰어난 물리학 선생님이셨고 또 저희는 그러한 박사님의 제자여서 행복했던 것 같습니다. 예, 설령 우리가 강의를 다 이해하진 못했어도 저희는 오늘 밤 안드로메다로 떠난 쿠퍼가 과연 브랜드를 만났을지 밤하늘을 쳐다볼 호기심만큼은 마음 가득 담아갑니다. 예, 그리고 참석해 주신 많은 관객 여러분 그리고 킵손 박사님과 함께 할수 있어서 영광이었습니다. 감사합니다.